dass ich heute wieder mal hier sein darf, wie ich doch schon einige Male hier in Rosenheim war, leider sie nicht habe zusammenkommen lassen. Und zwar deshalb, weil viel Wichtigeres vorgelegen hatte, um das erst erledigen zu können. Ich will deswegen nicht gesagt haben, dass sie mir unwichtig sind. Nein, wichtig ist jeder. Auf sie selbst kommt es ja auch an. Aber um für sie sorgen zu können, muss man vieles mehr dazu tun, von dem sie heute noch nichts ahnen. Wie die Vorsorge für alles getroffen werden muss, um für jeden Menschen das so zu gestalten, dass er tatsächlich ein störungsfreies Leben führen kann. Nun natürlich sind wir, das heißt ich in diesem Fall, nicht der alleinige Wegbereiter, sondern auch Sie können dazu beitragen, auch Sie können helfen, auch Sie können mit Hand anlegen. Was mich schon lange bedrückt, möchte ich gleich von vorne raus sagen, dass es leider in Rosenheim so ist, so klein auch die Gemeinschaft ist, dass wenige doch dabei sind, die mal hier und dort mit Hand anlegen. Es könnte jeder etwas dazu tun. Jetzt glauben Sie nicht, dass ich das mit den engsten Freunden hier in Rosenheim, unserem Freund Dels bzw. mit unserem Freund Barbeit besprochen habe. Nein, ich komme selbst heraus. Das ist das, was ich feststelle. Es könnte hier viel besser und viel, viel schöner sein, wenn jeder, der über Zeit verfügt, natürlich muss er Lust und Liebe haben, Nachfrage halten, darf ich helfen, darf ich mal was tun, darf ich mich mal einsetzen, kann ich ihm mal einen Tag oder zwei Tage schenken, oder wäre das möglich, dass sie mich irgendwie wo einsetzen könne, dass ich hier für das Werk tätig sein darf. Das wollte ich hier vorausgeschickt haben. Wenn Sie sich darüber im Klaren wären, was ich für Sie bis jetzt getan habe, dann würden Sie anders urteilen und dann würden auch Sie anders sein. Die meisten Menschen, wie sie kommen, leben nur den Glauben, sie kommen, sie hören. Sie hören sich einen Vortrag an und das ist immer so schön, das ist immer so interessant. Ob Sie dabei sind oder wie Sie dabei sind, das ist nicht hauptsächlich. Sie hören jedenfalls etwas. Und das ist so schön, das ist immer so gut, wenn er da ist. Aber das ist alles. Und das wirkt mittlerweile auch langweilig. Den Grundbegriff müsste jeder wissen. Jeder müsste mehr dabei sein. Denn es geht um ihn selbst. Aber einer tut für sie alle das, wozu sie nicht imstande sind. Und was tun die alle, sie alle, für einen? Und das ist auch eine Frage. Es ist so schön, um wahr zu sein. Ich weiß nicht, wie oft sie hier ihre diese Gemeinschaftsstunde abhalten. Ob einmal im Monat oder zweimal im Monat. Oder alle zwei Monate einmal bleibt sich aber auch gleich. Das interessiert mich weniger. Mehr interessiert es mich zu wissen, ob und inwieweit Sie auch täglich überhaupt dabei sind. Ob Sie immer dabei sind. Denn sonst werden Sie keinen Erfolg haben. Das heißt, keinen Erfolg im Leben. Der Mensch muss schon viel mehr für sich tun, vor allen Dingen schon deshalb, weil er doch mit viel des Bösen angegangen worden ist, sogar dem Bösen verfallen, ihn ausgeliefert, so dass er, wie wenn er glaubt, frei zu werden, nur da dann frei werden kann, wenn er sich wirklich von dem löst, das er bis jetzt, sagen wir bis heute, als böse empfunden hat. Denn das Böse führt den Menschen weiter zu dem, der ihm das Böse gegeben. Zu dem hin, 
der den Menschen das Böse sendet. Und wie der Mensch es in sich aufgenommen hat. Das Böse dürfte keinen Platz bei den Menschen haben. Niemals im Körper durfte es einen Platz finden. Aber wie der Mensch doch mehr oder weniger gleichgültig ist. Für mich brauchen Sie wirklich nichts zu tun, Freunde. Nur für sich selbst. Nur, dass Sie dabei sind. Das alles will ich damit gesagt haben. Das alles habe ich damit gesagt. Sie müssten mehr an sich selbst denken. Mehr an sich selbst tun. Mehr Ihren Körper Beachtung schenken. Ihnen es recht in der wirklichen Führung haben. Das heißt, in eigener Führung. Ich könnte auch sagen, in eigener Regie haben. Das, liebe Freunde, sind Sie sich erstmal selbst schuldig. Und gerade weil Sie doch immer im Leben vom Bösen angegangen worden sind, gerade deshalb haben Sie es sehr, sehr nötig. Und weil Sie doch dem Bösen immer wieder ausgesetzt sind, da haben Sie es erst recht nötig. Denn das Böse bleibt nie aus. Nicht, dass wir wie bei Menschen glauben, jetzt habe ich was getan, jetzt habe ich es empfangen, das empfangen, wobei ich mich wohlfühle. Und dann kann es wieder ausgepufft sein. Dann kann man sich wieder vergessen, dann kann man wieder seinen Schlendergang gehen und dann kümmert es mich alles nicht mehr. Auch jetzt fühle ich mich wohl, was soll ich da hingehen? Und was soll ich mich überhaupt dafür hingeben? Was nützt das alles? Was ich haben wollte, habe ich bekommen. Aber das wird nicht lange anhalten, liebe Freunde. Das wird bald wieder verausgabt sein. Die Kraft, die Sie einmal aufgenommen, bewegte sich zum Guten. Das heißt, Sie besaßen dann so viel Kraft, um sich zu dem zu bewegen, zu dem Sie alle gehören. Es bewegte Sie zu Gott. Aber wie gesagt... Dann kamen die Verlockungen, die Verleitungen und schon kam etwas anderes. Und schon haben sie nach und nach das Gute aus ihrem Körper wieder verloren. Er wurde wieder schwach, er wurde schwächer. Die Kraft reichte nicht aus, um dass sie über ihren Körper noch bestimmen, noch verfügen konnten. Er wurde einfach wieder schwach, das heißt kraftlos, energielos. Dabei sein heißt immer dabei sein, sich selbst und den Körper nicht in Vergessenheit bringen. Sie haben immer auf ihn zu achten, ihn immer richtig und ihn immer gut zu führen. Und so dass er auch da dann in dieser guten Führung bleibt. Und zwar in dieser Führung, wo sie die gute Kraft, diese Energien empfangen, um wirklich diesen Weg, der nicht abwärts, sondern der aufwärts führt, auch gehen zu können. Und Sie müssen auch dafür sorgen, dass Sie gewisse Reserven haben. Kraftreserven, diese können Sie auch haben. Natürlich müssen Sie dann Vorsorge treffen. Erst recht müssen Sie da dann dabei sein. Aber wenn ich sage, heute geht es mir gut, dann wird der Mensch übermütig, dann geht er morgen aufs Eis oder sonst wohin. Nein, Freunde. Das ist nicht der Sinn, das ist nicht der Zweck des Ganzen. Und darum geht es hier auch nicht. Und es geht auch nicht darum, nur die Gemeinschaftsstunde beizuwohnen, sondern es geht wirklich darum, das heißt, dass Sie den richtigen Weg beibehalten und dass Sie immer von hier aus angehalten werden, dass Sie von diesem Weg nicht abkommen. Denn das alles kommt Ihnen ja zugute. Da müssen Sie dabei sein. Sie brauchen deswegen nicht zu mir zu kommen und sagen, jetzt mache ich den König eine Handreichung. Nein, die Handreichung habe ich heute gemacht. Das haben Sie doch festgestellt. Das war eine Handreichung, indem ich Ihnen gleich von vornherein alles Gute wünsche. Und da glauben Sie nicht dran. War das keine Handreichung? Ja. Sie, aber Sie brauchen es für mich nicht zu tun. Nur eines, was Sie tun, wenn Sie schon und wie Sie schon dieser Gemeinschaft angehören, dass sie auch wirklich dabei sind. Wenn sie eine Gemeinschaftsstunde versäumen, die holen sie nicht mehr nach, die ist ihnen verloren gegangen. Das fehlt. 
Und wenn sie wiederholt die Stunde versäumen, überhaupt. Und wenn sie jetzt täglich, das heißt nicht täglich, sondern ab und zu am Tage vergessen, die gute Kraft aufzunehmen, wo sie doch wissen müssten, dass sie Kraft verloren, dass sie Kraft abgegeben haben, dass sie die Energie nötig hatten für ihren Beruf, für ihre Tätigkeit, für den ganzen Tag. Da müssen sie doch wieder für ihre Sachen sorgen. Das heißt, zumindest das wieder aufnehmen, was sie tagsüber ausgegeben haben. Aber daran haben die meisten gar nicht gedacht, denn sie hätten sich ja schon viel, viel weiter entwickeln können, das heißt zum Guten bewegen, noch viel, viel mehr. Sie dürfen nicht verkennen, liebe Freunde, wenn Sie, sagen wir ruhig, ein Jahr hierbei sind. Und Sie haben alles getan. Und einen Tag schenken Sie Ihrem Körper keine Beachtung. Ich reduziere dieses und sage nicht einen Tag, nicht eine Stunde. Eine Stunde haben Sie Ihren Körper vergessen. Ich gehe noch weiter runter. Ich sage eine Dreiviertel, ich sage eine halbe Stunde, eine Viertelstunde, ich sage zehn Minuten, ich sage fünf Minuten, ich sage eine Minute, ich sage eine Sekunde, haben Sie Ihren Körper vergessen und schon war es um Ihren Körper geschehen. War denn nicht so? Ich glaube, hier müssen Sie jetzt wissen, wie viel Beachtung Sie Ihren Körper schenken müssen, wie Sie in eigener Gewalt haben müssen, wie Sie ihn zu führen haben, dass Sie ihn niemals außer Acht lassen. Im Gegenteil dass sie ihren Körper richtig führen und nicht zu vergessen, dass sie Kraft vergeuden. Vergeuden, sage ich, an Dingen, womit sie sich tagsüber beschäftigt haben, Dinge, die belanglos sind, aufgenommen, darüber gesprochen, die Zeit so vergeudet, die Kraft dazu vergeudet und zu guter Letzt gar nicht mal den Gedanken aufgenommen oder besser gesagt, dass sie zur Selbstbesinnung kamen, und wieder neue Kraft aufzunehmen. Sonst hat das Gerede, das Getue, das Kommen, das Hiersein, auch meinerseits, keinen Zweck. Dann wollen wir lieber das ganze Werk einschläfern lassen. Dann wollen wir lieber gar nichts tun. Das heißt, ich tue es weiter. Wenn es nicht hier ist, dann anderweitig. Aber Sie müssen ernsthaft dabei sein. Sie müssen auch das Interesse für sich selbst, für Ihren eigenen Körper, für Ihr eigenes Leben aufbringen. So viel Interesse müsste jeder Mensch haben. Aber überlegen Sie, was Sie in einem Jahr aufgebaut, können Sie in einer Sekunde verloren haben. Ist Ihnen das jetzt klar? Sie wundern sich drüber, ja, der ist verunglückt. Und er sagt selbst von sich, ich bin verunglückt. Sagt aber, Herr Nach, ich weiß gar nicht, wie ich dazu kam, ob sie über die Straße gegangen waren oder ob sie nicht hingeschaut, wo sie ihren Körper führten, ob da was gelegen oder was gestanden hat, über das sie stolpern mussten, hatten sie ihren Körper doch schon verletzt. Sollten sie nicht achtsamer überhaupt im ganzen Leben sein, denn sie haben doch nur einen Körper. Und den müssen Sie schon richtig führen, den müssen Sie schonend behandeln, nicht gleichgültig drüber hinweggehen. Das ist genauso, wenn Sie irgendein Gefäß haben. Das ist den Andenken von einem Ihrer Angehörigen, der bereits verstorben ist, halten Sie in Ehren. Das tun Sie alles. Das darf niemand anders berühren. Aber mit Ihrem Körper verfahren Sie nicht so. Das ist nun ein irdisches Gut, ein irdisches Geschenk. Der Körper, liebe Freunde, ist ein göttliches Geschenk. Und den bekommen Sie nicht zweimal für dieses eine Erdenleben hier. Nein, der ist, den haben Sie nur einmal. Aber gerade deswegen müssten Sie wissen, dass Ihnen der Körper doch viel mehr wert ist als alles andere. Aber bitte, das sollen Sie auch beibehalten. Es ist eine Freude, es ist eine Befriedigung, es ist auch ein Glück, dass Sie ein Stück, ein Andenken von einem Ihrer Nächsten der nicht mehr unter ihnen sein kann, das heißt körperlich nicht mehr hier sein kann, aber sie haben ein Andenken von ihnen. Es genügt auch schon, wenn sie ein Andenken haben von einem ihrer Nächsten, der nicht mehr hier in ihrer nächsten Nähe wohnt, der irgendwie wo in einem Nachbarstaat verzogen ist, ganz in der Nähe, sagen wir nach Amerika. Ja, sie wissen nicht und glauben auch nicht, dass er wiederkommt, aber ein Andenken haben sie von ihnen. Das behalten sie alles. Das ist ein irdisches Geschenk und das halten sie auch in Ehren. 
Aber ich glaube nicht, dass jeder Mensch zu seinem Körper Beachtung schenkt und ihn so in Irren hält. Und dafür sorgt, dass er ja nicht beschädigt. Denn so einen Gegenstand halten sie auch sauber. So sie ihren Wohnbereich bereinigen, kommt der immer mit. Und der kriegt einen bestimmten Platz und da darf wirklich niemand dran. Oder ist es nicht so bei ihm? Was ich in diesem Erdenleben festgestellt habe, so ist es doch. Nun können, kann man nicht sagen, dass Ihr Körper jetzt in einen Glasschrank gestellt werden soll. Oder irgendwie wo ein schönes Plätzchen hat, dass er hingelegt wird oder hingestellt bzw. hingesetzt wird. Und dass man ihn alles zutritt und dass ihn niemand berührt. Nein, so ist dem nicht. Nein, Freunde. Das wäre ja nicht das Richtige, denn Gott hat jedem Menschen die seine Freiheit hier auf dieser, seiner Erde gegeben. Und das ist nicht anders. Wir können uns frei bewegen, aber wir werden gewarnt, gewarnt von allem Bösen. Und da müssen Sie schon Obacht geben, da müssen Sie schon auf sich selbst achten, dass ja nicht Ihr Körper verletzt wird. Oder glauben Sie, Sie bräuchten das nicht. Und wenn er verletzt ist, wenn er vom Bösen angegangen worden ist, ist es auch nicht schlimm, dass das Böse wieder beseitigt wird. Dass das Böse aus ihm, aus seinem Körper schwindet. Immer da, wo die volle, gute göttliche Kraft auftritt, da schwindet das Böse. 